Hi, this is Samir and you are with at the Red Science Family. So welcome in this channel. Today's topic is brain. It is an important as well as uh, conceptual topic. So let's get started the topic. Our brain is a brain. Our brain is a very good brain. আমরা যদি দেখি যে এটা আমাদের মেন ব্রেন ব্রেনের অংশ এটাকে আমরা বলি সেরিব্রাম সেরিব্রাম এটাকে বলবো মিড ব্রেন এটাকে পনস এটাকে মেডুলা অব ল্যাঙ্গেডা আর এটাকে বলবো সেরিবেলাম ওকে এই সেরিবেলাম যে রয়েছে একটা বনি স্ট্রাকচারের মধ্যে রয়েছে এটাকে আমরা বলবো ক্রোনিয়াল ক্রোনিয়াল বোন আমাদের যে শক্ত বোনটা রয়েছে ব্রেনের চারপাশে সেটাকে ক্রোনিয়াল বোন বলবো ওকে আর এটাকে আমরা যেটা বলবো ক্রোনিয়াল বোন ক্রোনিয়াল বোনের নিচে নিচে যেটা রয়েছে এটাকে আমরা বলবো স্পাইনাল কর্ড এটাকে বলবো স্পাইনাল কর্ড ওকে স্পাইনাল কর্ড বলবো এটাকে আর এই যে ক্রোনিয়ালের বোনের মধ্যে যে ছিদ্রটা রয়েছে এই ছিদ্রটাকে আমরা বলবো ফোরামেন ফোরামেন ম্যাগনাম ম্যাগনাম ওকে এবার আমাদের যেটা জানতে হবে যে আমাদের যে ব্রেনটা রয়েছে সেটা তো শক্ত হারের মধ্যে রয়েছে বাট আমাদের যে ব্রেনটা রয়েছে আসল এটা আমাদের একটা একটা আবরণী দ্বারা যুক্ত আছে যেটাকে আমরা মেনিনজেস বলে থাকি এই মেনিনজেসের ভাগ যদি দেখতে যাই আমরা তাহলে মেনিনজেসের ঠিক পাশ দিয়ে একটা স্তর গেছে একটা স্তর গেছে যেটাকে আমরা বলতে পারি ডিউরা ম্যাটার বা ডুরা ম্যাটার ডোরামিটার ওকে তাহলে এই যে স্তরটা রয়েছে সেই স্তরটাকে আমরা কি বলতে পারি ডোরামিটার এই স্তরটাকে বলতে পারি আমরা ডোরামিটার ওকে ডোরামিটার যে রয়েছে আমাদের যে মেন ব্রেন রয়েছে সেই ব্রেনের মাঝখান দিয়ে মাঝ বরাবর একটা যে স্তর রয়েছে এই স্তরটাকে আমরা বলবো এই স্তরটাকে আমরা বলতে পারি পিয়া মিটার পিয়া মিটার ওকে পিয়া মিটার এবং ডিউরামিটার এবং পিয়া মিটার ডিউরামিটার এবং পিয়া মিটার মাঝখানে যে ফাঁকা অংশটা রয়েছে সেটাকে আমরা বলবো অ্যারেক নয়েড মিটার এটা মাকুরসার জালের মতো রয়েছে দেখলাম দুই নম্বর বলবো আমরা অ্যারাক নয়েড ম্যাটা নয়েড ম্যাটা এবং হচ্ছে তিন নম্বর যেটাকে বলবো সেটা হচ্ছে পিয়াম মিটা পিয়াম মিটা ওকে এই হচ্ছে আমাদের বনি স্ট্রাকচার আর একটা আমাদের যেটা জানতে হবে এই যে মেনিনজেস রয়েছে 
এই মেনিনজেসকে আমরা কি বলি আমাদের ব্রেনের ব্রেনের আবরণী বলে থাকি আবরণী বলে থাকি ওকে তাহলে এটা আমাদের কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে আমাদের ব্রেনের আবরণীর নাম কি তাহলে আমাদের ব্রেনের আবরণীর নাম হবে মেনিনজেস ওকে গট ইট বোঝা গেছে এটা ছবি নিয়ে নাও ওকে এবার যেটা আমরা করব সেটা আমাদের ব্রোন আমাদের ব্রেনের যে স্ট্রাকচার রয়েছে সেই স্ট্রাকচারটাকে দেখার চেষ্টা করব আশা করি ভালো লাগবে ধরো যে কেউ এই দিকটাই মুখ করে রয়েছে এবং আমি এই সাইডটা দেখার চেষ্টা করছি এটাকে আমরা বলবো হাইন্ড ব্রেন অর্থাৎ হচ্ছে পশ্চাৎ ব্রেন বলবো ব্রেনের তিনটা অংশ আমরা পড়ব ব্রেনের ব্রেনকে তিনটা ভাগ ভাগ করবো একটাকে বলতে পারি ফোর ব্রেন বা অগ্র মস্তিষ্ক বলবো মিড ব্রেন বা মধ্য মস্তিষ্ক আর থার্ড যেটাকে বলবো সেটাকে বলবো আমরা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা হাইন্ড ব্রেন বা পশ্চাৎ মস্তিষ্ক ফোর ব্রেনে আবার দুটা পার্ট দেখবো আমরা সেরিব্রাম 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 এবং ডায়েন সেফালন ডায়েন সেফালন মিড ব্রেনের কোনো ভাগ দেখবো না আমরা হাইন্ড ব্রেনের আবার তিনটা ভাগ দেখবো এক হচ্ছে পঞ্চ নাম্বার টু যেটা দেখবো মিডল অফ ল্যাঙ্গেটা অফ লং গেটা বা যেটাকে আমরা বলবো সুষমনা শীর্ষক ब्रेन के ब्रेन के प्रथम फर ब्रेन মিড ব্রেন হাইন্ড ব্রেন ফর ব্রেনকে দুটা ভাগ করব সেরিব্রাম আর হচ্ছে ডায়েন সেফালন মধ্য মস্তিষ্কের ভাগ দেখবো না থার্ড হচ্ছে হাইন্ড হাইন্ড ব্রেন অর্থাৎ পশ্চাৎ মস্তিষ্কের যেটা দেখবো সেটা তিনটা ভাগে ভাগ করবো আমরা পঞ্চ মেডুলা অব ল্যাঙ্গাটা আর সেরিবেলাম ওকে এটা হচ্ছে সেরিবেলাম আর এটা হচ্ছে সেরিব্রাম মনে রাখবো এটা কনফিউজ হবে না যে এটাকে সেরিব্রাম বলবো এটাকে সেরিবেলাম বলবো সেরিবেলাম হচ্ছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ আর সেরিব্রাম হচ্ছে আমাদের ফোর ব্রেন অর্থাৎ হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্কের অংশ ওকে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও ওকে এবার আমরা এটা ছবির মাধ্যমে দেখবো যে কোনটা কোথায় অবস্থান করছে ওকে ধরো যে এই সাইডে কেউ মুখ করে রয়েছে 
এভাবে যদি মুখ করে থাকে কেউ তাহলে আমরা এটাকে আমরা বলবো ফোর ব্রেন অর্থাৎ অগ্রমস্তিষ্ক মিডিলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মিড ব্রেন এবং পশ্চাৎ মানে অর্থাৎ পিছন দিকে যেটা থাকবে সেটা হয়ে যাবে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক অর্থাৎ হাইন্ড ব্রেন তো আমি হাইন্ড ব্রেন থেকে ব্রেনের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি বোঝার চেষ্টা করবে ভালো করে ওকে এটা হচ্ছে এটাকে বলবো আমরা ফোরামেন ম্যাগনাম ওকে ফোরামেন ম্যাগনাম এটাকে আমরা বলবো স্পাইনাল কর্ড স্পাইনাল কর্ড ওকে স্পাইনাল কর্ড যে ফোরামেন ম্যাগনামের উপর দিয়ে ফোরামেন ম্যাগনামকে ভেদ করে কর্ডের উপরে কর্নিয়ালের উপরে যাবে সেটা হয়ে যাবে আমাদের এটাকে বলবো আমরা মেডুলা অব লেঙ্গাটা पन्स পন্স এবং পন্সের উপরে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের মিড ব্রেন এরকম একটা স্ট্রাকচার পেয়ে যাবো ওকে এটাকে আমরা বলবো মিড ব্রেন অর্থাৎ হচ্ছে মধ্য মস্তিষ্ক ব্রেন ওকে আর এই তিনটা নিয়ে বলবো আমরা এই তিনটা স্তর নিয়ে বলবো বা তিনটা অংশ নিয়ে আমরা বলবো যেটা সেটাকে বলবো হচ্ছে ব্রেন স্ট্যাম ব্রেন স্ট্যাম ওকে তাহলে এই তিনটা মিলে আমরা কি বলবো ব্রেন স্ট্যাম বলবো ওকে এবার ধরো যে মির ব্রেনের এই জায়গাটাই তুমি দাঁড়ালে ওকে দাঁড়িয়ে কি দেখলে আমাদের যে মিড ব্রেন রয়েছে সে মিড ব্রেনের ঠিক মাছ বরাবর একটা ফুটো রয়েছে ওকে দেখলে এই নলটা এই ফুটোটা অনেকটা ভিতরে চলে গেছে এই বরাবর চলে গেছে ওকে তুমি এবার কি করলে এটাকে দেখার জন্য জাম্প করলে এটার মধ্যে দিয়ে এটার মধ্যে দিয়ে জাম্প করলে যে মিড ব্রেন মিড ব্রেন পার করে মিড ব্রেন পার করে পন্স এবং মেডুলার কাছাকাছি আসলে এইটাকেই দেখতে পেলে পিরামিড আকৃতির পিরামিড আকৃতির একটা স্ট্রাকচার একটা স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাবো দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে এটাকে আমরা কি বলবো থার্ড ভেন্ট্রিক্যাল থার্ড ও সরি ফোর্থ ভেন্টিক্যাল ভেন্টিক্যাল অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের যে ভেন্টিক্যাল মানে হচ্ছে চেম্বার আমাদের ব্রেনের টোটাল চারটা চেম্বার দেখতে পাবো তার মধ্যে যেটা ফোর্থ সেটা হচ্ছে এইখানে দেখতে পাবো মেডুলা মেডুলা এবং পনসার ঠিক মাছ বরাবর এইটা থাকে এবং এখান থেকে আমাদের যে সেরিব্রাম রয়েছে সেরিবেলাম রয়েছে সেরিবেলাম এটার সাথে যুক্ত আছে ওকে সেরিবেলাম হচ্ছে দুই ধরনের এরকম পার্ট রয়েছে এরকম এটা এখানে এইভাবে ঢুকে আছে ওকে তো এটা যে ঢুকে যাবে সেটা আমাদের আর চোখে পড়বে না এটুকুটার অংশ আমাদের আর চোখে পড়বে না ওকে তো ফোর্থ ভেন্টিক্যালের যে ফোর্থ ভেন্টিক্যাল রয়েছে সে ফোর্থ ভেন্টিক্যাল কি হচ্ছে সেরিবেলামের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে ওকে এরপর তুমি বেরিয়ে আসলে বেরিয়ে আসতে আসতে 
এই যে নলটা রয়েছে এই নলটার স্পেশাল একটা নাম হয়েছে সেরেব্রাল সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট সেরেব্রাল অ্যাকুই ডাক্ট ওকে সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্টের মধ্যে দেয়া এই যে নলটা রয়েছে এই নলটা যেটা এক ধরনের তরল পদার্থ দিয়ে তৈরি সেটা তরল পদার্থ দিয়ে ভর্তি সেই তরল পদার্থকে আমরা সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বলবো সেরেব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বলি যেটাকে আমরা শর্টকাটে সি এস এফ বলে থাকি ওকে সি এস এফ দেখতে পাবো ওকে বোঝা গেছে তাহলে আমরা কি দেখলাম এটা করোটি করোটির ঠিক করোটি সরি ক্রোনিয়াল ক্রোনিয়াল বোন ক্রোনিয়াল বোনের ঠিক মাঝখান দিয়ে আমরা দেখতে পাবো এক ধরনের ফোটো যেটাকে আমরা কি বলবো ফোরামেন ম্যাগনাম আর যেখান দিয়ে কি হয়ে গেছে আমাদের স্পাইনাল কর্ড ঢুকে গেছে স্পাইনাল কর্ডটা ঢুকে যেই ঢুকে গেছে স্পাইনাল কর্ডের নাম এখানে হয়ে গেছে মেডুল অফ লেঙ্গাটা মেডুল অফ লেঙ্গাটা ঠিক উপরে রয়েছে আমাদের পন্স আর পন্সের ঠিক উপরে রয়েছে আমাদের মিড ব্রেন ওকে আমরা যেটা দেখলাম মিড ব্রেনের ঠিক মাছ বরাবর একটা নল চলে গেছে ভিতরে যেটা কি দ্বারা পরিপূর্ণ সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইড দ্বারা পরিপূর্ণ ওকে এই সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইডটা বা ফ্লুইডের যে নলটা সেটা কোথায় মিড ব্রেন মিড ব্রেন নিচে অর্থাৎ হচ্ছে পন্স এবং মেডুলার ঠিক মাছ বরাবর স্থান থেকে পিরামিড আকৃতির সেপ আকারে বেরিয়ে গেছে যেটা সেরিব্রামকে আটকে রেখেছে বা সেরিব্রামের সেরিব্রাম যেখানে আটকে রয়েছে ওকে এটাকে আমরা কি বলবো ফোর্থ ভেন্টিক্যাল বলবো ওকে আর এটা সম্পূর্ণটা আমাদের কি দ্বারা ই হয়ে আছে ভর্তি হয়ে আছে তরল পদার্থ সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড দ্বারা যুক্ত আছে ওকে বোঝা গেছে এতদূর তাহলে মিডল অফ ল্যাঙ্গাটা পন্স আর মিড ব্রেন এই তিনটাকে নিয়ে আমরা কি বলবো ব্রেন স্টেম বলবো ওকে গরিট ওকে এবার আমি লেবেলিংটা মিটাচ্ছি এবার আমরা যে তুমি বেরিয়ে আসলে এখান থেকে মিড ব্রেনের মিড ব্রেনের আবার ওই যেখানে আসলে এখানে এসে দেখলে এক ধরনের এরকম একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাবে যেটাকে আমরা বলবো থার্ড ভেন্ট্রিকাল এটাকে আমরা বলবো থার্ড ভেন্ট্রিকাল থার্ড ভেন্ট্রিকাল ওকে যে থার্ড ভেন্ট্রিকালে তুমি প্রবেশ করলে পিছনের দিকটায় একটা গ্রন্থি দেখা যায় যেটাকে আমরা বলবো পিনিয়াল গ্রন্থি বা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড পিনিয়াল গ্ল্যান্ড ওকে পিনিয়াল গ্ল্যান্ড যে দেখতে পাবে তারপরে ধীরে ধীরে তুমি একটু যদি ভিতরে ঢুকো ভিতরে প্রবেশ করো ঠিক এরকম জায়গাতে ডিমের আকৃতি বিশিষ্ট দুই সাইডে এটা যদি থার্ড ভেন্টিক্যাল হয়ে থাকে তাহলে থার্ড ভেন্টিক্যালের এই সাইডে উপরের সাইড এবং এই সাইডে দুই সাইডে আমরা এক ধরনের এগ লাইক স্ট্রাকচার অর্থাৎ হচ্ছে ডিমের মতো আকৃতি দেখতে পাবো যেটাকে আমরা বলবো থ্যালামাস থ্যালামাস ওকে তাহলে এই সাইডে একটা থ্যালামাস ওই সাইডে একটা থ্যালামাস রয়েছে এবং থ্যালামাস থেকে ঠিক একটু ভিতরে যদি আরও এগিয়ে আসে আমি সামনের দিকে থার্ড ভেন্টিকালের সামনের দিকে এগিয়ে আসি তাহলে এই সাইডে আর একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাবো আমি এরকম স্ট্রাকচার দেখতে পাবো যেটাকে আমরা বলবো হাইপো থ্যালামাস হাইপো থ্যালামাস ওকে আর হাইপো থ্যালামাসের ঠিক নিচেও রয়েছে আমাদের পিটুইটারি গ্রন্থি পিটুই টারি গ্ল্যান্ড ওকে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড আমরা দেখতে পাবো এই যে আমাদের হাইপোথ্যালামাস রয়েছে এটা যদি এটা যদি আমার থার্ড ভেন্টিক্যালের আগের অংশ হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস এই হাইপোথ্যালামাস ঠিক এইভাবে যুক্ত হয়ে আসে ওকে আর হাইপোথ্যালামাসের ঠিক নিচে রয়েছে আমার কি 
pituitary gland okay bujha geche tale ar pineal gland hypothalamus thalamus ei tin ta niye amader toiri hobe diencephalon tale ami jodi likhi je diencephalon ka ke bolbo ba diencephalon ki ki niye toiri hocche diencephalon epithalamus thalamus jeta ke amra pineal gland o boli pineal gland dui number hocche thalamus ebong tin number सामने गई যদি কোথাও অসুবিধা হয় তাহলে সরি ভিডিওটা আরেকবার রিপ্লে করে দেখবে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ফোর্থ ভেন্টিকাল এটাকে আমরা কি বলবো থার্ড ভেন্টিকাল বলবো আর থার্ড ভেন্টিকালের ঠিক উপরে थार्ड भेंटिकल ठीक ऊपर दुई साइड थे दोटो हर्न अर्थात सींगर मत स्ट्राचार बैरिए रही है एखान ओके और एखान एखे ओके एग्लो के बोलो फार्स्ट एंड सेकेंड भेंटिकल फार्स्ट एंड सेकेंड भेंटिकल ओके और एग्लो की द्वारा जुक्त आगो स्पाइनल फ्लुइड अर्थात सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड द्वारा परिपूर्ण रही है ओके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड द्वारा परिपूर्ण रही है ओके सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड हमारे ब्रेन रही है ब्रेन जे सरि सेरिब्राम रही है से सरिब्राम दो खंडे विभक्त ये जुक्त आटो सेरिब्राम ओके सेरिब्राम एक हाफ अंशे रही है फार्स्ट एंड सेकेंड भेंटिकल जेको एक अपरती रही है और एक ओके और ये जो जो हाइपोथलमास रही है हाइपोथलमास क्ज हे एखान दिए जो नार्वग्लो रोग है नार्वग्लो प्रथम कथा जाए हाइपोथलमास जाए हाइपोथलमास निर्णय कर सेरिब्राम एक पार्ट ओके सेरिब्राम एक पार्ट ए सरिब्राम मध्य दिए कथा जाए देह को अंग एक्शन माध्यम प्रथम थालामास जाए थालामास कर थालामास ठीक कर जे से धरण बार्ता से कौन धरण बार्ता और कथा नहीं जावा दरकार कारण एखे चार्टा अंश देखते पा सरिब्राम सेरिब्राम चार्ट अंश देखते पाब चार मध्य कथा पाठाते हैं संज्ञा बाहन निरण से ठीक कर ओके तो ये एखे रही है कोष बडी पड़े रही है सेल बडी पड़े रही है कार निरण एखान कि करान नहीं जाए निरण ओके एखान नहीं गए एखे डिसिशन मेकिंग अर्थात डिसिशन नहीं कि है एखन दिए आसे और हाइपोथलमास सरि थलमास आसे थलमास एस आर कि स्पाइनल कर्डर माध्यम सारा शरि छड़े पड़े जेखने दरकार से क्ज कर ओके आजकल भिडियोते यतटुकू रखार चेषा करब परवर्ती भिडियो पवर जो अवश्य लाइक शेयर सबसक्राइब कर रखबे 